नमस्कार मित्रांनो मी गायत्री नेमाडे दुर्गा स्कॉलर मॅच गाईड मध्ये आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत मित्रांनो सोळा जुलै दोन हजार एकोणावीस तलाठी भरती जे जे काही प्रश्न आहेत ते आपण स्पष्टीकरणांसह ते प्रश्न जीके चे आपण बघणार आहोत की ते कोणकोणते आहेत त्यासाठी मला बालाजी सरांनी आणि पाटील सरांनी जे मदत केलेली आहे प्रश्न शेअर करायला त्यासाठी त्यांचे मनापासून धन्यवाद पहिला प्रश्न पहा पोर्तुगीजांनी मुंबईचे वर्चस्व कोणत्या वर्षी दिले तर ते आहे पंधराशे चौतीस मध्ये पुढील प्रश्न होता पुढील प्रश्न होता एकोणीसशे साठ ला महाराष्ट्रात किती जिल्हे होते तर एकूण एकोणावीसशे साठ ला म्हणजे एक मे एकोणावीसशे साठ ला जेव्हा आपला महाराष्ट्र स्वतंत्र झाला त्यावेळेला गुजरात आणि महाराष्ट्र हे दोन राज्य विभक्त झाले आणि त्यांना स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आला त्यावेळेला आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एकूण सव्वीस जिल्हे होते आणि आत्ता हे एकूण दहा जिल्ह्यांची वाढ झालेली आहे आणि आत्ता तुर्तास दोन हजार अठराच्या याच्याप्रमाणे मोजणीप्रमाणे छत्तीस जिल्ह्यांची वा म्हणजे एकूण छत्तीस जिल्हे झालेले आहेत दहा जिल्हे वाढ झालेले आहेत म्हणजे महाराष्ट्राचे एकूण जिल्हे आहेत छत्तीस पण आपल्याला एकोणीसशे साठ ला विचारलं होतं तर त्याचं उत्तर येणार आहे सव्वीस जिल्हे पुढील प्रश्न आपण लगेच बघूया भारत पाकिस्तान सीमारेषा कोणती म्हणजे भारत पाकिस्तानला ज्या सीमारेषेला नाव देण्यात आलेलं होतं ती आहे रेड क्लिफ नावाची त्याचप्रमाणे मॅकमोहन ही सीमारेषा आहे भारत आणि चीन या दोन देशांमधली जी सीमारेषा आहे तिला मॅकमोहन म्हणतात आज हा प्रश्न आला आहे तर कदाचित उद्या मॅकमोहनचा येऊ शकतो पुढील प्रश्न आपण लगेच बघूया नमस्कार मित्रांनो मी गायत्री नेमाडे दुर्गा स्कॉलर मॅच गाईड मध्ये आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत मित्रांनो आजचे सोळा जुलै दोन हजार एकोणीसशे तलाठी भरतीचे फर्स्ट शिफ्टचे काही प्रश्न आपल्याला मित्रांनी शेअर केलेले आहेत तर हे प्रश्न शेअर केलेले आहेत बालाजी अडसूळ सरांनी काही जीकेचे प्रश्न त्यांनी शेअर केलेले आहेत आणि काही मॅथ्सचे प्रश्न त्यांनी शेअर केलेले आहेत सर आपले मनापासून धन्यवाद तसेच अजून आपल्याला ज्ञानेश्वर पाटील सरांनी प्रश्न शेअर केलेले आहेत की कोणकोणते पडले ते आपण लगेच बघूया टिपू सुलतानचा वध कोणी केला तर टिपू सुलतानचा वध इंग्रजांनी केलेला होता तोही एकदम त्यांना धोका देऊन पकडण्यात येऊन त्यांचा वध करण्यात आलेला होता चार मे सतराशे नव्याण्णव ला श्रीरंगपट्टणम कर्नाटक येथे त्यांचा तो वध करण्यात आलेला होता आणि टिपू सुलतानची त्या त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या हातातील जी अगदी प्रसिद्ध तलवार होती ती तलवार त्यांच्या हातून सोडवण्यासाठी खूप जिकिरीचे प्रयत्न करण्यात आले होते ती त्यांच्या हातातून लवकर सुटली नव्हती आणि ती सोडवून घेऊन ब्रिटिशांनी ती ब्रिटनमध्ये नेली पुढील प्रश्न आपण लगेच बघूया सत्यशोधक समाजाची स्थापना कोणी केली महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली होती चोवीस सप्टेंबर अठराशे त्र्याहत्तर मध्ये त्यांनी पुणा येथे या समाजाची स्थापना केलेली होती पुढील प्रश्न लगेच बघू पुढील प्रश्न आहे बोर अभयारण्य कोणत्या राज्यात आहे बोर म्हणजेच ते भोर अभयारण्य पण म्हटलं जातं भोर अभयारण्य कुठे आहे तर ते महाराष्ट्रात आहे आणि महाराष्ट्रामधील पुणे जिल्ह्यामध्ये भोर तालुक्यामध्ये हे अभयारण्य आहे महाराष्ट्रातील हे सहावे अभयारण्य आहे की जे व्याघ्र प्रकल्पामध्ये रिझर्व केलेलं आहे आणि देशातील एकूण सत्तेचाळीसवे अभयारण्य आहे एक जुलै दोन साली ते सत्तेचाळीसवे अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्पासाठी म्हणून घोषित करण्यात आलेलं होतं पुढील प्रश्न आपण लगेच बघूया पुढील सातवा प्रश्न आहे नाम दफा अभयारण्य कोणत्या राज्यात आहे तर ते अरुणाचल प्रदेशामध्ये आहे आणि हे अभयारण्य जैवविविधतेसाठी हॉटस्पॉट एरिया म्हणून घोषित करण्यात आलेलं आहे आणि हे देशातील प्रश्न पहा मित्रांनो नाम दफा अभयारण्य कोणत्या राज्यात आहे तर ते अरुणाचल प्रदेशामध्ये आहे हे अभयारण्य जैवविविधता साठी हॉटस्पॉट एरिया म्हणून घोषित करण्यात आलेलं आहे आणि हे आपल्या भारतातील देशातील दुसरे सर्वात मोठे राष्ट्रीय उद्यान म्हणून गणले जाते आणि हे राष्ट्रीय उद्यान मिश्मी पर्वत रांगांमध्ये वसलेलं आहे पुढील प्रश्न आपण लगेच बघूया पुढील प्रश्न आहे मित्रांनो नारायण नारायण यांना पद्मश्री पद्मभूषण कोणत्या क्षेत्रात मिळाला तर त्यांना पद्मश्री हा पुरस्कार श्री एस नांबी नारायण त्यांचं नाव त्यांना विज्ञान आणि इंजिनिअरिंग 
या विभागासाठी अंतर अंतरिक्ष किंवा अंतराळ संशोधनासाठी देण्यात आलेला होता दोन हजार एकोणावीसला हा के म्हणजे ते केरळ राज्याचे आहेत त्यासाठी हा पुरस्कार देण्यात आलेला होता पुढील प्रश्न आपण लगेच बघू प्रश्न आहे महाराष्ट्रात एकूण महानगरपालिका किती आहे तर एकूण महानगरपालिका सत्तावीस आहे आणि सर्वात शेवटची म्हणजे सत्तावीस महानगरपालिका पनवेलला घोषित करण्यात आलेला आहे पुढील प्रश्न आहे युरेशिया आणि भारत यांच्यामध्ये कोणता करार झाला तर तो सामंजस्य करार झाला म्हणजे सामंजस्य करारास अनुमती देण्यात आली होती म्हणजे सी एम एस करार याचाच अर्थ हा करार म्हणजेच काय तर स्थलांतरित शिकारी पक्षांचे संवर्धन केले जाते या करारानुसार म्हणजेच राप्टर समस्या होते ती चोपन्न वा देश आपला भारत आहे की त्याने स्वाक्षऱ्या म्हणजेच भारत दक्षिण आफ्रिका आणि युरेशिया यांनी मिळून या स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत आणि तो चोपन्नावा देश आहे बावीस ऑक्टोबर दोन हजार आठ ला या सामंजस्य कराराचे निष्कर्ष काढण्यात आलेले होते आणि एक नोव्हेंबरला एक नोव्हेंबर दोन हजार अठरा ला या कराराची अंमलबजावणी पूर्ण संपूर्ण जगामध्ये करण्यात आलेली होती आणि आतापर्यंत चोपन्न देशांनी त्यावर स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत पुढील प्रश्न आपण लगेच बघूया पुढील प्रश्न आहे भारतातील एकूण जागतिक वारसा स्थळे किती आहेत म्हणजेच युनेस्कोने भारतातील किती स्थळांना जागतिक स्थळे म्हणून घोषित करण्यात आले तर ते अडतीस शहर आहेत एकूण अडतीस स्थळ आहेत एकूण आणि सर्वात शेवटचं स्थळ म्हणजे अडतीसावं स्थळ नेटकंच त्यांनी जयपूरला गुलाबी शहरला जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आलेलं आहे एकूण सदोत आतापर्यंत सदतीस स्थळं होती त्यामध्ये एकोणतीस सांस्कृतिक स्थळं होती आणि सात ही नैसर्गिक स्थळे होती जगात आपला भारत जागतिक वारसा स्थळांमध्ये सहाव्या स्थानावर येतो पुढील प्रश्न आपण लगेच बघूया पुढील प्रश्न आहे स्वच्छ सर्वेक्षण मध्ये महाराष्ट्राचा कितवा क्रमांक आहे तर अठ्ठावीस राज्यांमध्ये महाराष्ट्र हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे एकूण दोन हजार एकोणावीसच्या घोषणेनुसार महाराष्ट्राला एकूण पंचेचाळीस पुरस्कार मिळाले आहे पहिला क्रमांक लागतो छत्तीसगडचा दुसरा झारखंडचा आहे आणि संपूर्ण देशामध्ये भारत भारतामध्ये महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक आहे मध्य प्रदेशमधील इंदूर हे देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून म्हणजे नामांकित झालेलं आहे आणि आतापर्यंत सलग तीन वेळा त्यांना हे नामांकन मिळालेलं आहे पुढील प्रश्न आपण बघूया पुढील प्रश्न आहे बोटीने ते सर्वजण प्रवास करतात लिंग ओळखा बोट ती बोट बोटीने म्हणजेच इथे येईल स्त्रीलिंग आणि पुढील प्रश्न आहे धावणे आता याचा आपल्याला धावण्याचा प्रत्यय लावायचा आहे धावणे पण नेमका याच उत्तर नाही सांगता येणार की पूर्ण प्रश्न नाही आहे फक्त धावणे एवढंच दिलेलं आहे आपल्याला पर्याय दिलेले आहे धावतात धावते धावतो आणि धावताना आता जर पूर्ण वाक्य जर दिलेलं असतं आणि जर त्याचा आपण लिंगानुसार जर क्रियापद क्रियापदामध्ये बदल करा किंवा वचनानुसार क्रियापदामध्ये बदल करा तर आपल्याला या पर्यायामधून काहीतरी उत्तर निवडता आलं असतं त्यामुळे याचं परफेक्ट उत्तर मी सांगू शकत नाही मित्रांनो पण जर हा पूर्ण प्रश्न जर कुणाला आठवत असेल तर नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये तो प्रश्न कमेंट करायचा आहे त्यांचं स्वागतच राहील जरूर प्रश्न कमेंट बॉक्समध्ये लिहावा मित्रांनो तसेच आपल्याला ज्ञानेश्वर पाटील सरांनी हे आजचे फर्स्ट शिफ्टचे प्रश्न आपल्याला शेअर केलेले आहेत बघा त्यांनी आपल्याला गणिताचे प्रश्न शेअर केलेले आहेत की कोणकोणते पडलेले होते साधारण गणिताचे प्रश्न पडले होते कॅलेंडरवर एक प्रश्न होता नंतर सिरीजवर अल्फाबेटिकल सिरीजवर तीन प्रश्न होते नंबर सिरीजवर तीन प्रश्न होते रेशोवर एक प्रश्न होता नंतर एजवर प्रश्न होता म्हणजे वयवारीवर एक प्रश्न होता ॲव्हरेज सरासरीवर एक प्रश्न होता संभावत्यावर दोन प्रश्न होते जे आपण व्हिडिओमध्ये बघितलेलेच आहेत टक्केवारीवर म्हणजे शेकडेवारीवर दोन प्रश्न होते प्रॉफिट लॉसवर दोन प्रश्न होते म्हणजे नफातोटावर दोन प्रश्न होते त्याचप्रमाणे त्यांनी इंग्लिशचे प्रश्न कोणकोणत्या घटकांवर आलेले होते ते शेअर केलेले आहेत ते आहे आर्टिकल्सवर दोन होते प्रेपोजिशन्स दोन प्रश्न होते टेन्सवर एक प्रश्न होता नंतर पंक्च्युएशन्सवर दोन प्रश्न होते त्यानंतर मित्रांनो याप्रमाणे आपल्याला जे काही प्रश्न मी मित्रांनी शेअर केलेले होते त्याचे आपण स्पष्टीकरणं बघितलेले आहेत त्याचबरोबर 
आपल्या पहिल्या शिफ्टमध्ये इंग्लिशचे कोणकोणते प्रश्न आले होते मराठीचे कोणकोणते प्रश्न आले होते आणि गणित विषयाचे कोणकोणते प्रश्न आलेले होते हे आपण आता लगेच बघूयात त्याचबरोबर जर तू मित्रांनो तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल माझे स्पष्टीकरण आवडले असतील तर नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायला विसरू नका त्याचबरोबर माझं चॅनल सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि शेअर करा जास्तीत जास्त शेअर करा त्याचप्रमाणे ज्यांच्या एक्झाम बाकी आहेत त्यांच्या परीक्षा झाल्यानंतर त्यांनी जास्तीत जास्त प्रश्न मला शेअर करायचे आहेत आणि माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे चौऱ्याण्णव या नंबरवर त्यांनी मला प्रश्न व्हॉट्सअप करायचे आहेत पुन्हा एकदा उद्याच्या पेपरसाठी सगळ्यांना विश्व ऑल दी बेस्ट